起来吧。师傅，子兰有事禀告。自从师傅走了以后，不晓得因何十七也不见了。这些年我们不停歇的寻，却毫无音讯。恐怕小师弟是凶多吉少。我没有凶多吉少。嗯诸位师兄，我就是司音。啊，司音，司音，司音，司音，司音，司音师傅。给诸位师兄下了药，什么？莲叶带着师傅的仙体，赶下了昆仑虚。这些小石基本不该瞒着师傅，但刚才十六师兄没有提及此事，想必也是为了保全我。十七，石师兄说过，四音为了夺我们隐姓埋名，这些年我们师兄弟们寻遍四海，找遍八荒，到处找你都找寻不到。师兄们都知道你在躲我们，却没曾想到，你竟，你竟然为了躲我们，穿上女装，扮成个女神仙。子兰师兄，你真的觉得我这张脸是是男扮女装吗？你从不与我们共浴，竟然竟是这个道理。你竟然是个女孩家，不错不错，就是个女娇娥。哼，我还怕你不敢坦诚，方才见你一身女装过来了。我就晓得了，只是不敢替你说穿呐。啊，原来大师兄你早就晓得，居然还躲在一旁看戏。不敢看戏，不敢。如今十七可是青丘的白浅上神，四海八荒之内，都要尊称一声姑姑。论接品呢，我还得先行礼问安。所以啊，十六，我怎敢妄自给十七下定论呢？他不开口，我怎敢先说？师父在此，我就永远都是昆仑虚的司音。诸位师兄的小十七，十七，十七，十七，十七，来来来，十七，来来来，十七，十七啊！这么多年，我完全都没看出来你是女儿身啊！真是没想到。我可想死你们了。我本来以为，师傅要三个月才能醒过来，没想到这么短的时日就醒过来了，真是太不可思议了。哎，倒也不枉夜华这小子攒了他一身修为，才能让墨渊这么快醒过来。这夜华真是个实实在在的情种啊！不过小五，你这时运也太不济了，刚还清墨渊呢，这又欠下夜华的。墨渊，你还得清他七万年的心头血，这夜华四万年的修为。你可怎么还啊？我是觉得，我跟夜华终归是要做夫妻的。这夫妻间本就该相知相爱，谁欠谁的，不必分得那么清楚。四哥觉得呢？我先回房间了。
我这趟来带了桃花醉，可否尝尝？好。怎么这么痛快？昔日你可是不轻言碰酒的。我有许多话要问你，不就这酒来说，寂不寂寞？当年十七，为何带着我的仙体回了青丘？就晓得你要问这个，墨渊，你可要想清楚是否真的要问。我看你醒来之后，这一颗心一直飘着。若是听我说完之后，我怕你更拿不准你跟白浅到底是师徒之情还是儿女之情。你说吧，我想听。你那时魂飞魄散后，十七就抱着你的尸体坐在弱水河畔，谁都不能靠近，疯了一般，一定要一族给你陪葬。十七，睡了吗？已经睡了。睡了你还说话？我进来了啊。昆仑虚久未有这么多人，客房满了，我的房间也被几个师兄占了。今夜啊，就在你这儿凑合凑合，等明日再收拾新客房。十七，这七万年啊，为了师傅，辛苦你了。昔日我的十六师兄，但凡和我说话，一定会挑我的刺。我说东，他一定说西；我说好，他一定说不好。今日你说出这样的话，你还是我的十六师兄吗？你是紫兰吗？你呀、啊，活该这么多年嫁不出去。果然是紫兰，也活该你这么多年娶不到妻。对了，紫兰师兄，嗯，你猜我方才在想什么？在想什么？我方才在想，虽然活到了这个年纪，也经历了种种憾事，但是刚刚躺在昆仑虚这张小小的床上，我就觉得昔日的那些憾事也不算遗憾了。是啊，活了这么久，有些事说看开，也就看开了。你可还记得胭脂？那个异界的小公主。嗯。弱水一战之后，就再也没有见过她。我记得这个女孩子善恶分明，挺讨人喜欢的。是啊，特别讨人喜欢。紫兰师兄见过她。这些年在山下寻你的时候，曾有机缘见过几次。听师兄的语气，大概是动情了。来聊聊。时候不早了，早些睡吧。一说到正经的就睡了，不聊了。真想和夜华。也像这样聊一聊，不过，他此时应该听不懂我说的这些话。这个时辰，他大约正满周岁了吧？他满周岁时是个什么模样？也不晓得，和团子长得像不像？就为了替你取心头血，取了之后，用碗，小心翼翼的一口一口喂给你喝。若说他这么做是为了救活你，也就算了。可他根本不知道你是否真的会回来，只是为了要帮你保住你的先生
，用他青丘九尾狐一族的血，为你保住那个早已经没有元神的仙身。师傅劳累多时，十七给您添了新茶。都已经十日了。怎么来访的客人还这么多？师傅回来这么大的事，不知道怎么就传开了。天上飞的，地上爬的，但凡有点灵根的，都知道远古掌月司站的上神回来了。哎，传闻是这么说的：师傅头戴紫金冠，身披玄木甲，脚蹬皂角靴，手握轩辕剑，怀里还揣了个娇滴滴的小娘子。于八月十六未时三刻，威风凛凛地落在了昆仑虚山头。师傅落在昆仑虚山头的时候，沿着昆仑虚长长的一条山脉，全都震了三震，鸟兽们皆仰天长鸣，就连水里的龙鱼都浮出来，惊喜落泪呀、啊！哼，这传闻编的太不靠谱了，倒也不是很不靠谱。紫金冠、玄木甲、皂角靴并轩辕剑，正是墨渊出征的一贯装束，七万年来一直供在昆仑虚正厅中，供应做弟子的瞻仰。那娇滴滴的小娘子，指的大约是你吧？小娘子还勉强说得过去，这娇滴滴也太离谱了吧！哎，十七，以你如今这年岁，不要说婆家了，怕是孩子也已有好几个了吧？什么时候让师兄们见见你的夫君啊？以你的容貌品性，也不知嫁了个怎么样的夫君啊！好说好说。下下个月我大婚，请你们吃酒啊！师公，师公，又有客人来朝拜。告辞。他这几日也见了不少客，也该歇歇了。师傅就这么走了，等一下还有人来朝拜，怎么办啊？哎，都送到前厅去喝茶了，喝完了送走就行了。哎呀，这茶叶还够不够？呃，够的。师傅看起来怪怪的。我之前经常和你四哥聊到你的婚事，深觉得你天生就是少根筋的人。这神仙是做的不错，于风月之时，你却是个外行。这话四哥也跟我说过，一字不差。你还真是少根筋。嗯，少根筋呐。这里倒还挺干净的，自然是干净的。这昆仑虚虽然空了几万年，可这炼丹炉从来没闲过。为何？哦，你未婚夫婿没有告诉你吗？夜华从未提起过。那天晚上，太子殿下浑身是血，还丢了一条胳膊，着实是把我吓得不轻。我以为他受了伤来昆仑虚求助，没想到他竟是来炼丹的。你说，他是为了谁炼丹？为什么非要来昆仑虚？九重天上的炼丹炉，他干嘛不用啊？他之所以离开九重天。应该就是不让人知道他在炼丹。他炼的丹药是为了我。啊，原来是为了你呀、啊！
太子殿下对你真的太好了。行了，你先忙吧，我去给你们准备晚膳了。好。这一切，他都是在为我说。不管是神之草，还是一身修为，这都是我青丘白浅、阡陌渊的师徒情分。已经打扫干净了。多亏你那些师兄们，昆仑虚已经恢复成昔日的样子。嗯，每天跟大家在一起，又好像回到了以前的日子。其实，我刚刚还在想，之前就是在这里，师傅为我挡了三道天雷。为师教你的阵法和术法，你都记不住，没想到却把这等小事都记下来。师傅，您对我的恩情，我这辈子都不会忘记的。日后，十七也一定会为师傅尽孝道的。尽孝道。师傅，你现在口渴了没有？我去帮你煮一壶热茶来吧。不用了，你去忙吧。好，那我就不打扰师傅了，我先走了。嗯、怎么又将你给困住了？你的琴棋书画都是我教的，你想要赢我？难喽！四哥，你这叫做兵败如山倒。你这走来走去的，该不会又是有事要求我吧？八九不离十。四哥，你随我出来一趟。哎呦，这昆仑虚真是你的地方啊，和四哥说话都不一样了。等我回来再杀你一局。哎，又来这首，哼，小乔人。走，四哥。算了算了，我还是帮你摆一局，等你回来吧，省得你输了又不高兴。十天半个月不见人影。哥，帮我个忙吧。怎么，更不还一本正经的样子吗？现在知道求我了？小事，小事。哦，能跟天族太子有关的事，怎么样都算不上是小事吧？你怎么知道跟他有关？能让你露出如此小女儿娇态的，除了他，别人我还真没见过有这个本事。好了，你最厉害了，就是他，四哥。你能不能帮我瞒住七八炷香的时间？我想去一趟凡间，瞧一瞧夜华。你这么费心的做这个，就为了这一点事儿啊？该不会是怕让你的那些师兄们知道，笑话你儿女情长吧？哎呀，四哥，你也有看走眼的时候。我做的这些，自然是跟我那些师兄毫无干系了。我，不是担心师傅吗？我怕师傅他担心自己的胞弟在凡间力竭，想去瞧一瞧。你也知道，这凡间浊气多重啊！师傅去了，不是有碍仙体恢复吗？四哥，你这么想我，可真是高估我了。我脸皮这么薄。若是与你七八炷香的时间，今夜我就无需睡了，顶多与你一炷香。夜华他也不过就是下个凡去立个结束，没什么大不了的。这你都要跟上去，跟的也太紧了吧？那咱们说定了，顶多一炷香的时间，要不然莫怪哥哥亲自下去提你。
你看，昆仑虚下雪了。你跟哲言，这是第一次一同前来吧？你们应该去后山看看，昆仑虚的雪景四海闻名。别说是下雪了，就是下火，我也懒得去看。一炷香就是一炷香，等我赢了哲言，你就要回来。算的小太子也不过十岁出头，他下凡能做什么？算了，让那老凤凰先等一等，我下去看个热闹。昔暖五子，无意足之田，其功不备。这凡间，倒与昆仑虚一般，也下了雪。顺其现则，使月于诸侯，诸侯亲之。戎狄怀之，以正晋国，行刑不救，以免于难。你站起来，继续往下念。是。及欢子交谈奢侈，贪欲无益，略则行至，假待居会，敌急于难而赖吾之德，以莫其身。都说太子夜华师从慈航真人和元始天尊，兼顾道法和仙法。是九重天上从未有过的神通，凡间这些对他来说，也是太容易了。书院就敢欺负少爷，就是啊，惹了他们十几日了。走，教训教训他们去。走，不必。天君对自己的孙儿竟是如此狠心，连凡间礼节也要让他失了手臂。哎，真是好人多受罪啊。你说少爷那么好，老天爷怎么能舍得让他少一个胳膊呢？出什么事了？出事。是在做梦啊！哎，喂，我竟不是在做梦。你可认得我？不认得。你是谁？你是怎么进入我房中的？我告诉你啊，我呢。我本是青丘的一位小仙，亏得天机，知道在十年后，我与你有命定的夫妻缘分，所以今日我就想来看看我未来的夫君。我是你日后的夫君？怎么看你这般神情？你是很嫌弃我的容貌吗？嗯，你很好看。此话可当真？嗯，我虽见的女子不多，画像上的也不及你半分。哎，那你可相信我刚才说的
你我日后有注定的夫妻缘分。嗯。我这里有一串珠子，他日我若不在你身旁，便让他陪着你好吗？我这里有一个玉佩，送给你。这个送给我的。嗯，谢谢你。我一定会日日佩戴的。好，我也会日日带着他。那我们便说好了。你不可再娶旁的女子了，我一有空呢就来看你。等你长大了，我便嫁给你。啊！我不过跟过来看个热闹，没想到啊，没想到，你这心思缜密的可怕，竟然连个小小少年都不放过。我不过是担心他在凡间惹一些没有必要的桃花吧。都说我们白家最善吉的是二嫂，我怎么觉得你更胜过她呀？四哥，我与你说你也不懂，这天上地下，就你最不懂女人少爷，你醒了啊？青青，少爷，你在找什么呢？我在找一个叫青丘的地方。青丘，好奇怪的名字。我日日陪少爷去听先生授课，也没听到过。少爷，还是别找了，一会儿去问问先生吧。生阅书万卷，从未见过“青丘”二字。小姑奶奶，你怎么来了？你不怕你爹打你啊？我爹他不管我了。是不是二哥想通了？他不再阻拦你们了？没有，只是我爹知道，无论如何帝君都不会要我。他拦与不拦？都已经没有关系了，傻丫头，本来以为你哭过就好了，没想到你还是忘不掉的。我怎么样都忘不掉，他对我恶言恶语也好。他欺负我也好，我就是忘不掉。可要姑姑亡了太子殿下，姑姑能做到吗？怪姑姑没有推己及,及人。姑姑还没有回答我呢，能忘掉吗？忘不掉，老凤凰，你怎么偷听我们说话呀？小殿下，我和墨渊上神已经站在这里许久了。那你们也要回避啊！女孩子在讲话
，怎么就让你们给偷听了？真是没礼貌！你终于醒了呀，凤九，怎么对姑姑的师傅如此无礼？啊，凤九，请上神恕罪。方才我我看见上神站在这里，一时没有回过神来，毕毕竟。毕竟在延华洞见过上神睡着的样子有七万多年了，所以突然间见到活的，哦不不对，突然间看到上神如此神采奕奕、震慑四海的样子，一时没有适应过来，还请上神原谅。吴峰，正好你今天也来了，不如和我们一道喝酒吧。墨渊曾在我那边拿了几坛几万年的陈年佳酿，正好今日享用。那好啊。喝酒可以借酒消愁，愁更愁。那就等明日再愁好了。我还记得当年你问我要这些酒时，是给小五做生辰贺礼。不错。我也记得。只可惜，当时我一口都没喝上，就被爱慕师傅的瑶光上神捉去了，关在水牢里。那年生辰就是在水牢过的，真是难忘呢。哦，他和瑶光还有这档子事儿，深闺混斗的人，就不要再议论了吧。嗯，是徒儿说错话了，自罚一杯。老凤凰。你给我讲讲帝君的过去吧。哦，东华，嗯，他可是比昔日的墨渊更不近女色。啊，怎么又是不近女色呀？他还是不是个男人？小九啊，你可要搞清楚，你心里面的那个男人，可是曾经的天地共主，是一个了不起的男人。总之啊，我也蛮佩服你，千挑万选，竟然选了这样一个人。不许你说他不好。你们家的小丫头这酒量还不如你的万分之一呢。酒量小才好，醉得快。不过哲言，你到底知不知道为什么这东华帝君不近女色？为了这四海八荒。不错，就是为了这四海八荒。前几日和胭脂来，我还能自如上山。如今龙息在此，竟让我都觉得很难靠近。这么说，墨渊上神已经元神归位了。兄台站在此处做什么呢？没什么，我只是觉得。这昆仑虚又恢复了往日的生气，来看看。墨渊上神已经元神归位了，就连哲言上神、青丘的白针上神和那位姑姑也都来了。原来真是这样，多谢告知。嗯、这人真奇怪。听到我说墨渊上神回来了，居然一点喜色都没有。莫非他是外族？可能是吧。小九，姑姑早。已经不早了，四哥他们都等你好久了。他们在等我。是啊，你也知道，天族和青丘都在筹办我跟夜华的婚事。你要接替我的位子，也该收一收心，早点回青丘了。
姑姑，你让我回去，接你的位子。青丘这一族，你这一辈就你这么一个小丫头，你不接谁接啊？姑姑也想让我放弃动画。姑姑没有这样说。姑姑要嫁给天族，是不能继任君位的，因为姑姑要嫁娶天宫，就无法顾及青丘百姓。可是，如果凤九也想要嫁给东华帝君，也是要嫁娶天宫的，也无法顾及青丘百姓。姑姑，你明明知道这一点，为什么还要让我继任君位？姑姑的意思是想让我永远留在青丘，对吗？小九，你还是忘了他吧。可是，姑姑，你昨晚明明说过，你也忘不掉太子夜华。因为姑姑你喜欢他，为什么你自己做不到的事情，要让我来做呢？想锁住我，只有姑姑可以给我松绑，能让我再去试试，让狄群再喜欢上我。我不想做女君，做女君我就再也去不了九重天了。小九。回青丘继任女帝，她就哭成这样。你们两个呀，一个开窍太早，一个又开窍太晚。算了，交给我吧，我先把她平安送回去。你也跟二哥说，别逼得他太紧。放心，你四哥心里有数。你是他的姑姑，你心疼他；我也是他的四叔，何尝又不心疼他呢？哲言担心墨渊的身子。还要在昆仑虚多留几日，我就先走了。好。你想见阿英吗？想。我也想。也许。这是我最后一次见他的机会了。太子殿下和他不是就要成亲了吗？到时候喜帖一定会送到大紫明宫，君上也能看见。等不到了。等不到？为什么会等不到啊？不是就快了吗？姑娘，你哭得这么难看，倒是昆仑虚难得一见的景色。你竟然说我哭得难看，那我就在这哭到你看不下去为止。你哭吧，为难的是你自己，与我何干？山洞很好看吗？对于我而言，很好看。无趣的人。是啊，无趣。我
是说你是一个无趣的人。我知道，我也在说我自己。站在洞前，回顾过去的十几万年，才发现自己这一生实在是漫长而又无趣。又有客来朝拜。嗯，天天才。哲言，你不要闹了，我想睡一会儿，昨天都没有休息好。嗯，我来寻你是为了正事。嗯，你来昆仑虚能有什么正事啊？墨渊他已经定下闭关的日子。就在七日后，我要为他炼些丹药，让他闭关时带进山洞里，配着疗养。过些时日，你要帮我打打下手。师傅，他要闭关。他回来都十一日了，也该闭关了。毕竟靠夜华那些修为，只勉强让他苏醒。眼下他身子弱得很，还需要好好疗养才行。我看你这些日子，不是在药房，就是在炼丹炉度过的，恐怕连闲下来喝口茶、润润嗓子的休闲时间都没有。今天若是没事，去看看你师傅，怕他一闭关之后，你们又要许久见不到面了。师傅这次闭关要多久啊？十天半个月有可能，十年也有可能。那我现在要去看看师傅。啊，对了，师傅最喜欢桃花了，我要去后山折一些桃花，把师傅房中的桃花都换了。师傅弹琴，就可以早日飞升上仙了。这桃花一日不换便不好了，我已经嘱咐十六师兄了，之后日日为您换新的。你今夜过来，为的只是这桩事。师傅，自打您回了昆仑虚以后，日日都在忙，都没有好好跟您说说话。而且我听哲言说，您之后又要闭关了。可能是十天半个月，也可能是数年，所以我就想来见见师傅。我可打扰您弹琴了？没有。记得刚来昆仑虚的时候，那个时候不懂事，知道师傅琴弹得好，日日都吵的师傅。要听曲子，你还记得吧？记得。说起来，我都没有听过夜华给我弹琴。夜华，对你可好？他待我的好，跟师傅待我的好不一样。总之，也是十足的真心。
变好。下雪了。上神在想什么？如此出神？哦，我是想起师傅以前经常说的，说你们昆仑虚的弟子最好酿桃花蜜。那都是哄小孩子的东西，甜的要命。呃，上神也有兴趣？哦，很甜吗？那最好帮我装点回去吧。真真从小就最爱吃甜的，从小生病了就不肯喝药，非要是甜的才肯喝。呃真真，上神什么时候成了婚啊？不是我的孩子，是白真上神。啊、哦，也对，也对，跟哲言上神相比，白真上神还真是个孩子。我这就给您多装些去。是不是冷了？我把窗户关上吗？不必了。夜深了，是请你早点回去休息吧。都怪我，忘了师傅还要好好调养。事情先告退了。说好了，你不可再娶旁的女子了。我一有空呢，就来看你。等你长大了，我便嫁给你。时就是这样喜欢读书，没想到到凡间了，还是没变。小郎君，是你唤我，小郎君。你是何人？你不认识我吗？娘娘，君上他喝了忘川水，自然不认识你。娘娘就不要伤心了。不，我晓得他不记得我。只是我看到他如此年岁的模样，想起了当初我们在天宫里的日子。那个时候还没有那个凡人素素，也没有青丘白浅，整个九重天能陪着他的
就只有我一个人。是啊，奴婢从那时起就伺候娘娘，还记得大殿下要娘娘陪君上，做君上的玩伴。<笑>那个时候，娘娘还喜欢逗趣，常逗得君上皱一皱眉，可爱的紧呢、啊。是啊，夜花她从小就十分漂亮，不太爱说话，也不太活泼。我每每要逗她许久，才能逗出她一句话来。从夜华一生来，我便陪着她，她是我唯一的亲人。我倾心待她，将她看得比我的命还重。那些女人如何能跟我比？少爷，读书太久了，也该累了，明日再读吧。啊，老爷。嗯。父亲。又在用功啊！为父也不知积了什么德，能有你这样上进的孩子。我们柳家以后啊，就靠你光耀门楣了。来，这是你的表姐，名叫素锦，这几日啊，就住在我们府中，给你做个玩伴吧。去看，不要来打扰我。顺手着昆仑虚，也不打扫这酒窖。这些男人们，一个个都懒死了。了没想到好吃懒做的时期，过了七万年倒是转了性了。师傅，你来了，你看这里打扫的干净吗？还记得吗？当时我为离境情伤，大闹了一场，师傅被逼得早早出了关，就在这里陪我大醉。师傅，当时可知道我是女儿身了？从你踏入昆仑虚大殿的那一刻，我便知道你是胡地白纸的妖女。那师傅为何还收我为徒啊？昆仑虚不是有规矩？不收女弟子吗？你以为我是为了什么？肯定是为了折颜，对不对？师傅这么随性的人，肯定怕被那老凤凰缠上。只是师傅肯定没想到，收我这个女弟子，反而更麻烦。就连当年我飞升上仙的劫，都要师傅替我挡。说起飞升上仙。当年，我就只顾着哭了，还没好好谢过师傅。哲言跟我说，你为了我，问心取喜足足七万年，可是真的
，师傅待十七恩重如山。就算让十七用命去换，十七都不会说什么。区区心头血，能保师傅仙体至今，十七以为十分值得。为师没有以元身升级洞皇冢，今日你是否还会留在昆仑虚？那是自然，十七本就想长长久久的留在昆仑虚呢。长久留在昆仑虚，不怕师父笑话，当时和离境那一场闹剧，弄得我有些神伤。当时就想，以后就长长久久的留在昆仑虚吧。可以陪师傅逍遥自在，学学道法，多好！你一个女儿身，迟早是要嫁人的。就算你想要留，恐怕你爹娘也不会看得。当时还没有夜华，也没有想着长长久久的跟谁在一起。是，当时还没有夜华。十七，你可知道为师这七万年来，日夜修补自己的元神，从未停歇过一刻？为的是什么？十七知道，哲言说过，师傅从来不会让找紧的人失望的。师傅当年在若水河畔跟弟子们说过，说师傅一定会回来，我们就知道师傅一定会回来的。师傅这些辛苦，都是为了我们。从未让着急的人失望过。不错，我的确是为了自己着急的人。十七知道，师傅是看中我们每一个人。当时在大紫明宫，师傅救我的时候，也是这样的，真好。师傅终于回来了。师，师傅回来了。嗯、十七，大殿有位贵客寻你，你快来。贵客。啊。师傅也来吧，师傅，一起去吧。嗯、下雪了，你不出去看看吗？小树呆子，我告诉你个秘密，我爹娘告诉我，你爹向我们家提亲了，荒唐！我现在就去退婚。不行，不行，我就是要嫁给你。发什么疯呀？谁是夜华呀？你怎么敢跟少爷这么说话？少爷这脾气，连老爷和夫人都得让着他呢。你怎么敢动他珠串呀？动什么也不能动那个呀，那可是少爷的命根子呢。这是谁送给他的？说。我，我也不知道，我就知道和什么青丘有关。青丘。表小姐知道吗？少爷这些年寻遍了古籍，都没找到那个地方。你要真知道，赶快去告诉他，他肯定高兴。我知道，我当然知道。真的？那你会去告诉他？少爷一定会感谢表小姐的。不，我不会告诉他，我这一辈子都不会告诉他什么是青丘
，娘娘，你歇一歇吧，你都连着雕了两日了，这眼睛再雕下去，怕是要瞎了。不，我要是再不把它做完，怕是就来不及了。青云，你看，这个木人像那个凡人素素吗？娘娘，本宫在问你，像还是不像？已经已经有七八分像了。至少要有九分像，才能瞒得过君上。<音>